një vlufta Macedona, romake dëhre në gjarjet në Iliri. Agresioni i Filipit dhe kunder Iliris. Koha të cilën Skerdila i di e kishtë zgjedhur për tjeri këthyrë shtetit Ilir dhe Saretin nuk ishte as pak e përshtachme. Filipi sa po ishte qliruar nga lufta në Greqi dhe nuk kishte as një vështirësi për të drejtuar kunder ti. Aq më tej për që kjo ndërmarje për puthej edhe me planin e ti të madhë për të dalë në brigjet e Adriatikut për nga ndëron të të hidej në Itali. Me një fushat të shpejt a i pushtoj qytetet rreth liqenit lunit dhe ato të dasaretis deri në antipatreja. I vendosur në ndërmarjen e ti, Filipi e zgjeroj vitin tjetër ndërhyrjen në Iliri, duke ju drejtuar asaj këtë radhë nga deti. Pas indërtoj në skelat e Macedonis 100 anije, në verë të vitit 216 doli në ishvit e jonin. Kur u sigurua se flota romake ishte largë, lundroj për në brigjet e Iliris. Në planin e ti ishte pushtimi Apollonis, të cilën e mendon të si bazën më të përshtachme për aksionin e ti të ardhëshëm. Por, kur ju afrua grykës së ausit, mori pa pritur, lajmin se anijet romake ishin drejtuar për në Apolloni. Pas qëruar ende fuqin e kunder shtarit, flota Macedone u tërhoq në pani. Skerdilajdi që e kishtë ndjerë reziku në një sulmi nga deti ua kishtë bërë të ditur këtë gjë romakve dhe kishtë kërkuar ndime në tyre. Në përgjigjit të kësaj kërkese romakët shkëputën nga flota e tyre e Sicilis 10 anije pesëremëshe dhe i dërguan në Apolloni. Ishte kjo skuadër e vogël që shkaktoj panik të Macedonët dhe dështimin e tyre. Pasojat e kësaj në gjarje e qënë edhe më serioze. I kërcënuar nga Macedonia, sundimtari i lirë që. Detyruar të kthej me fytyr nga Roma, pas i kishtë luftuar kash vjetë për të shpëtuar prej saj. Me agresionin kunder i liris, Filipi kishtë bërë një hap fatal për vetë fatin e Macedonis dhe të Balkanit në tërsi kishtë bërë që interesat e sundimtarit i lirë të përputhëshin dëtyrimisht me ato të republikës. Që nga kjo kohë skërdila i di do të vepron të si aleat i Romës, duke i dhëmë politikës së shtetit të ti një kurs të ri që do të ndiqej për rreth 4 dekada me rallë. Drejtimi që kishin marë punët qysh prej vitit 217 u përcaktua edhe më qartë pas fitore së Hannibalit në kanë. Në vitin 215 Filipi dhe Hannibali përfunduan një traktat aleance si pas të cilit zotoeshin të ndihmonin njëri tjetrin në luftën kunder Romës. Në traktat nuk përfileshin as pak interesat e shtetit i lirë. Klauzola si pas të cilës Romakët nuk duhet të mbeteshin zotër të korkyres, as të Apollonis e Epidamnit, as të Farit, as të Parthinve dhe Dimales, as të Amantis, i një të praktikisht Macedonis të drejten e sundimit në i liri. Po të pranojmë se përfundimi një aleance midis Kartagenës dhe Macedonis ishte objekt bisedimesh qysh prej kohës e dozonit dhe se që vënuar për shkak të pavendosmëris së Filipit, atëherë në dritën e klauzole së si përme ka arsye të mendohet se lakmit dhe Macedonis kanë qënë prej kohës një shqetsim për ilirin dhe mbase kanë pasur edhe ato ndikimin e tyre në mardhenjet midis skërdilajdit e Filipit. Duke përcaktuar sferat e interesave marveshja përcakton të edhe zonat e veprimeve ushtarake. Në frimën e marveshjes të dyja palet ndërmorën në vitin 214 veprime të përbashkëta në Itali dhe i liri. Ndërsa Hannibali sulmoj të arentin, Filipi u drejtua sërishme i kundër qyteteve bregdetare të i liris. Me një flot për 120 lembesh u fut në aos dhe provoj të merë të Apollonin, por shpejt u binë se kjo nuk ishte një punë e lejhë. Atëherë pa prit mas u drejtua kunder orikut, të cilin e pushtoj me sulmin e parë, sepse nuk ishte aqë imbrojtër. Ndërka që mban të të ngujuar Apollonin dhe shpreson të të mërte me qëtësi, duke menduar se romakët nuk do të ishin në gjendje të shqetsonin në operacionet e ti. Por ndodhi e kunder ta. Reagimi i romakëve që i me një hershëm, një flot prej 50 anijesh pesëremë shëgunis nga brindisi dhe pushtoj orikun që Filipi e kishtë lënë në duar të një garnizoni të vogël. Pastaj pa u vënuar forcat romake u gjendën në Apolloni, ku hynë natën pa u diktuar. Këndej së bashku me forcat e qytetit, sulmuan në befasi kampin e Filipit, të cilin e gjetën krejt të pambrojtur. Afer tre mi Macedon mbetën në fushën e betejes ose u zunë robër. Mbrejti përvoj të ikte nga deti, por si e gjeti grykën e lumit të mbyllur nga flota romake, do gjianiet e veta dhe u tërhoq nga toka për në Macedoni me mbeturinat e ushtrisë. 
Dështimi para mureve të Apolonis i tregoj Filipit se plani për daljen në brigjet e Adriatikut dhe kalimi në Itali nuk ishte një punë e Në të dy vitet që pasuan a i ndryshoj drejtimin e sulmit të ti, në nështroja tintanët, parthinët bashkë me qytetin e tyre Dimalin dhe ufut në tokat e Ardianve, duke ushtyrë në veri deri në lis. Mendimi se ati ju në nështrua edhe Skodra, madje se ushtri deri për te lumit në Rona, nuk qëndrojnë dhe kanë gjetur pak për kraje. Ve primet e dy viteve të fundit dëshmojnë për një strategi të rej politike ushtarake të Filipit, që synon të të zgjeron të pushtimet në Iliri. Maria e Lisit, me gjithë se i siguroj një dalje në det, nuk mund të lidhet me planin e vjetër të kalimit në Itali. Qyteti ishte shumë larg brigjeve të përtejme të Adriatikut dhe sa ko që Dyrahu dhe Apolonia ishin në duar të Romagve, qëto kalim për mes detit ishte i paracaktuar të dështonte. Duket me e besueshme që Filipi të jetë interesuar në këto qaste në radhë të par për vendosje në një sundimi të shëndosh në Iliri me perspektive në dëbimit të plot të Romagve prej këndej, kurse plani i kalimit në Itali të ketë ardhur duke u zbejur. Pushtimet e ti ishim pa dyshim një rezultat me rëndësi, ato më gushtuan shumë zotërimet Romake në Iliri dhe duke hyrë si pyrg mi distyre dhe shtetit Ilir, endan këtë të fundit prej Romagve. Koalicioni Antimacedon Në qoftë se më 213 dhe 212 Filipi i kishtë duar të lira në Iliri, më vonë punët ndryshuan. Me marjen e Syrakuzës dhe të Kapuas, 212-211, Romakët filluan të shiojnë frytet e para të e përsis së armëve të tyre në Bihani Balin. Pas kësaj ata reaktivizuan politikën e tyre në Lindja, më 211 përfunduan një aleans me etolet, në të cilën tërhoqen më vonë edhe disa shtetet të tjera greke, atalin e pergamit si dhe shtetin i lirë, të përfajsuar nga skerdilaidi dhe i biri i ti pleurati. Duke shfridzuar me kujdes armisit e popërve të ndryshëm daj politikës pushtuese të Filipit, Romakët arritën kështu të kryojnë në Balkan një koalicion të fuqishëm anti-Macedon, që ua letësoj shumë peshen e luftës për tej Adriatikut. Filipi u njoftua për aleancën në Pela ku ishte duke dimëruar. Duke ditur se gjendja e kryuar në Greqi do të tërhisht e plotësisht andej, a i vendosi të siguron të më parë shpinën e mbretëris nga reziku i lirë. Ndërmori pa pritur një ekspedit kundër tokave të orikut dhe Apolonis dhe shkretoj viset fshinje të Iliris me Macedonin, me qëlim që të linte pas frik dhe teror. Në pramber ju këthje Greqis, por aleatët ja kishin marë iniciativën dhe duke e goditur në shumë anë e detyruan të vijet në pozita mbrojtëse. Në 209 Filipi imban të ende tokat e pushtuara në Iliri, sepse në bisedimet për pache që u zhvilluan midis ti dhe etolve në falaja dhe pastaj në Aigon, mbretit ju kërkua të këthej romakve atin tanin dhe skerdilajdit ardjeg, pra pushtimet e ti më verjore. Bisedimet dështuan dhe problemi në këtë rrug nuk gjeti zgjidhja. Por, po këtë vit, skerdilajdin e gjemë në etoli duke luftuar kunder Macedonve dhe një vit më vonë, më 208, midis panikut që kishtë kapur aleatët e Macedonis në Greqi, Filipit i erdi lajmi shqetsues nga mbretëria. Skerdilajdi dhe pleurati ishin vënd në marshim. Holësit rreth këti sulmi i lirë dhe rezultatet e ti nuk dijen, por fakti që ky marshim kishtë njallur shqetsime në Macedoni të regon se sundimtarët i lirë kishin zbritur thellë në jugë dhe si pasoj i kishin dëbuar forcat Macedone të pakten nga pushtimet e tyre verjore, lisi dhe tokat e ardjeve. Ndryshën nga këto përfundime, vitet 207 dhe 206 shënojnë një rënje të luftës kunder mbretit Macedon. Romakët që deri atëherë kishin luftuar kunder Filipit me forcat të pakta, u tërhoqen nga fusha e betejes, duke menduar se ja kishin arritur qëlimit të tyre për të larguar Filipin nga ndërhyrja në përëndim. Shembulin e tyre në ndoqi dhe atali, i thirur në adhe për nevojat të mbretëris. Pesha e luftës në beti kështu në bi aleatët Balkanik. Duke shfridzuar këtë gjendje, Filipi përqendroj goditjen në bjetolet dhe më 206 i detyroj ata të bëjnë pache të veçanë. Në këto rëthana romakët u detyruan të dërgojnë me të shpejt forca në Iliri. Në pramverta, vitit 205 zbritën në dyra me 10.000 këmësor dhe 1.000 kalorës me 35 anija. Sa po mësuan ardhjen e romakëve, parthinët dhe popuj të tjerë fqinju unë ngritën kunder Macedonëve. Duke pushtuar pa vështirësi tokat e tyre, romakët arritën në dimale të cilin e rëthuan. 
ndërko ata dërguan një pjesë të forcave të tyre me 15 anije në etoli me shpres se mund të prishnin pachen. Këtu në Apolonit të dyja palet, në ndikimin e disa rethanave, shprehen dëshiren për të mos e vazhduar më të i luftën. Gjendja në Itali kishtë ndryshuar, Hannibali kishtë pësuar humbje të rënda në Itali dhe alianca me të kishtë humbur qëto kuptim për Filipin. Edhe Roma këtë ndjenin vetën të lodhur nga lufta e gjatë me Kartagenën. Të dyja palet ishin të prirura për një pache ose të pakten për një armë pushim të gjallë. Epirotët u vun në rolin e ndërmjetësit dhe fojnike, kërë qyteti i tyre, u bëqendër e bisedimeve. Pache u vendos dhe si pas kushteve të marveshjes, romakve u një e drejta mbi parthinët e dimalen dhe dy qytetet të vogla pranti, kurse Filipi mbante atin tanin dhe kuptohet dasaretin. Midis aleatëve të Romës është përfshirë edhe sundimtari i shtetit i lirë, pleurati, i cili tani përmendet pa të atin, skerdilaidin. Në marë veshje nuk thuet shprehimisht cilat qënë të drejtat që i një eshin ati. Pacja, pa dyshim, i jetë të fund gjendje së luftës midis në bretit i lirë dhe Macedonis në dërsa qështje teritoriale, të pas gjithura midis tyre, me sa duket, nuk kishtë. Fakti që në bisedimet e fojnikes nuk bëhet fjalë më për lisin dhe ardianët të regonë se qështja kishtë gjetur zgjidje që më parë, në base që në vitet 209 ose 208. Lu dyta e dytë Macedonë Romake Dështimi i Filipit dhe Pacja e Fojnikes, ashtu si kur se u përfundua, i la hapur kontradiktat midis Romës dhe Macedonis. Pozita që ruajti Macedonia në Iliri nuk ishte as pak e favorshme për Republikën, por ajo e bënd të këtë hap vetëm e vetëm që të qliroj dhe të përqendron të forcat për betejat e ardhë me vendimtare me Hannibalin. Filipin nga ana e ti e kishte kuptuar se për të nuk kishte rrug tjetër, vesë se të forcon të pozitat në Balkan dhe në Lindja, ku a i parashikon të ndeshje në ardhme me Roman. Këtë drejtim morën, në fakt, edhe në gjarjet në vitet që pasuan. Ndërsa Roma ishte duke përfunduar luftën me Hannibalin, Filipin ndërmori një vark veprimesh diplomatike dhe ushtarake në Lindje, përfundoj një aleans me Atalin i i të Siris, zgjeroj pushtimet në Egje, duke ushtrir deri në Helespon. Shtoj presionin bi Greqin dhe umori disa toka e tolve, goditi në veri dardanët dhe në kundërshtim me traktatin e fojnikes bëri pushtimet të vogla në Iliri që i lejuan të shkëpuste romakve parthinën. Ndërkash në vitin 200 dhe një romakët e thyen përfundimisht Hannibalin dhe e detyruan Kartagenën të përfundon të pachen. Fitimtarët që edhe më parë nuk e kishin duruar Filipin, nuk mund të lejonin tani që të cenoeshin interesat e tyre në Iliri dhe në përgjithsi, nuk mund të shinin me sy të mirë forcimin e pozitave të ti në Lindja. Goditjen vendosën tja japin nga Iliria. Në vjesht të vitit 202 legione zbritën në Apoloni dhe ngritën lëmin në afërsi të lumit aps. Këtej filloj sulmi kundur pozitave të Filipit në Dasareti U dërgua me njëherë një ekspedit kunder antipatreas, sepse kjo qytet i rëndësishëm një shtëpika më e përparuar e Filipit në Iliri dhe zinte një pozit kyqe në rrugën që kalon të përmes luginës e devolit për në Macedoni. Me një sulm të shpejt forcat romake, zuntri kështjela në rethet e qytetit, Karagun, Geruntin dhe Orgesin, dhe sa kash u gjendën para mureve të ti. Komandanti Romak u mundua të hyj në antipatrea me anën e marë veshjes, por paria duke pasur besim të madhësia e qytetit, të muret dhe pozita e ti e mbrojtur kundër shtoj të dorëzohet. Atëherë Romakve ju desh të amelnin me sulm, gjë që u kushtoj shumë shtrejnë. Për këta arsye, komandanti Romak u sol në mënyrë barbare. A i urderoj masakrimin e popullsis prej 16 vjeqë e lartë dhe pasi plaqkiti qytetin, e dogji dhe i shkateroj muret në brojtëse të ti. Pas kësaj romakët pushtuan edhe dy qytete më të vogla në thelsi, Kodrionin dhe Knidin dhe pasi lanë një garnizon në Kodrion u këthyrë në lëmin e tyre në apsë. Kjo ekspedit e përmirsoj shumë pozitën e romakëve, ata kishin asgjësuar një bastion të Filipit si që ishte antipatreja kurse me vendosjen e garnizonit në Kodrion kishin shtyrë në thelsi pikën e kontaktit me armikun dhe kishin hapur rrugën për operacionet e arqme. Gjatë dimrit konsuli Romak u kujdes të siguron të aleat. Thiri në lëmin e ti në apës mbretërit e vendeve fqinje me Macionin, midis të cilve pleuratin e Iliris, baton e Dardanis dhe Aleksandrin e Athamanis dhe umori atyre premtimet për ndim në luftën kunder Filipit. 
por përpjekjet për të tërhequr e tolet për sëri në luft dështuan, kurse e piri i mbeti Besnik Filipit. Mbreti i Macedonis po përgatitej në mënyrë të edhshme për fushatën e stinës së ardhshme të vitit 1999. I siguruar nga qëndrimi e pirit dhe i lidhjes e tole në jug, a i përqëndroj forcat në veri. Me qëllim që të mënjanon të rëziku në një depërtimi dardan në Macedoni, dërgoj forca për të mbyllur grykën e Pelagonis. Me forcat kryesore u vendos diku në afërsi të malit lyngus duke pritur një sulm të konsulit dhe të pleuratit, që mendon të se do t'i vinte për mes luginës e genusit në drejtim të lymidit. Por u gabua. Konsuli nuk e ndryshoj drejtimin e ti. Duk e rimar operacionin u shtymëtej në dasareti dhe në përluginën e apsosit dhe volit doli në fushën e korqës. Këtu u furnizua me drith nga hambarët e pasur të dasaretis dhe prej këndi në bëriti në oresti dhe elimioti. Kur mësoj për drejtimin që kishtë marë konsuli, Filipi shpërnguli forcat nga Pelagonia dhe lynku në drejtim të jugut. Por me këtë i hapi rrugën pleuratit i cili, me sa duket, pasi qliroj parfinët, do që i luginën e genusit dhe arriti në lynin. Edhe dardanët vërshuan nga veriu në Macedoni. Në këtë kohë romakët u këthyen për sëri në dasareti dhe pushtuan qytetin pejlon. Me qenë se qyteti kishtë një pozit të përshtatshme për të sulmuar Macedonin, konsuli la këtu një garnizon dhe si mori me vete plachkën dhe sklevërit, e soli u shtrim për sëri në krahinën e qetë të Apolonis, aty prej nga ishte nisur. Filipit, për kundrazi, ju desh të bëj për pjekje të mëdha për të përbaluar pas kësaj, në veri i lirët e pleuratit dhe dardanët që kishin hyrë në Macedoni, kurse në jug athamanët dhe etolet, të cilet pas sukseseve të romakve kishin vendosur të hynim për sëri në luft kunder mbretit të Macedonis. Kështu në dy fushata gjatë viteve 299 Filipi u dëbua nga tokate. Parfinve dhe dasaretia, ndërsa kunder ti më ngritën për sëri e tolet dhe popullësit të tjera të vogla fqinje. Në vitin e tret të luftës, 198, veprimet u shtarake u shpërngullën në jug, në luginën e lumit aos. Operacionet e dy viteve të para u kishin të reguar romakve se rruga për në Macedoni, për mes dasaretis ishte e lidur me vështirësi serioze përsa i përket furnizimit dhe rezervat e kësaj krahine nuk i përbalonin do të nevojat e ushtris romake. Du e kërkuar një rrug tjetër më e sigur. E tjil paracitej lugina e aosit që të qonte në Macedoni për mes thesalis. Kjo krahin ishte një hambari sigur për një ushtri që do të shkëputej ka shumë nga bazat e saj. Përveç kësaj, me hyrjen e etolve në luft gjendja në jug ishte bërë më e favorshme për romakët, prandaj depërtimi në zemër të greqis për mes luginës së aosit u siguron të romakëve bashkimin me haleatët e tyre. Filipi që e kishtë ndjerë këtë rezik dërgoj në pramber të vitit 198 një pjesë të forcave që të zinin grykën e antigones, duke menduar se romakët mund të mernin rrugën për mes luginës së drinës dhe fushës së malsis për të dalë në thesali. Në bazë disa ditësh arriti edhe vetë me forcat kryesore dhe, si e pa gjendjen, vendosit i akushtoj vëmëndjen kryesore mbrojtjes së ngushticës së ausit, e cila me gjithë se në për një rrugë më të vështirë, por më të shkurëtër të qonë të gjithashtu në Thesali. Pa lëshuar grykën e antigones, a i vendosi forcat në të dyja anët e lumit aos. Mbrojtjen e krahut të majtë, nga ana e malit asnau, mali i golikut, dhe grykën e antigones i abesoj komandantit të ti, Atena Gorës, kurse krahun e djath, të më tërë. Atë nga ana e malit merok, mali i shëndëliut, dhe rrugën që kalon të nga kjo anë buz lumit, e mbajti vedhë. Romakët që kishin ngritur lëmin e tyre për balë të dyja grykave që ndruan për një kolë të gjatë të pavendosur për të sulmuar, sepse pozitat e mbretit Macedon ishin shumë të forta. Gjatë kësaj kohë nuk munguan edhe për pjekjet për të arritur në një marveshje, por Filipi shpreson të në rezultate më të mira dhe nuk i pranoj kushtet e konsulit. Ndërka që romakët mundën të siguronin një dalje në shpin të Filipit me ndimën e njërit prej Paris e Pirotase. I zënë në befasi nga mbrapa dhe i goditur me forcë në balë, Filipi u detyrua të lërë pozicionet e ti të fuqishme dhe të tërhiqej me humbje të mëdha. Duk e ndjekur armikun, romakët u bënë shumë shpejt zotër të një pjeset të mirë të greqis qëndrore. Pas kësaj lidhja e pirote, deri tani aleate e Filipit, por që nuk kishtë hyrë në konflikt të armatosur, u afrua me romakët. Së shpejti edhe lidhja e pirote aheasë u shkëput nga alianca me Macedonin. 
në vitin 197 ushtria romake dhe ajo e aleatëve ishin përqendruar në Thesali. Në betejen që u zhvillua në afer si të kinos kefales, Filipi mori goditjen vendimtare dhe u detyrua të kërkon të pache. Kushtet e paches që në shumë të rënda. Filipi detyrojë të hishtë të dorë nga gjithë Greqia dhe nga zëtërimet e ti aziatike, të këthen të romakve tokat e pushtuara në Iliri që ishin njohër nga pache e fojnikes dhe të brisht e flotën, duke e zbritur atë në pes anije. Për të kënaqër kërkesat e aleatëve të tyre, romakët bën shumë ndryshime teritoriale dhe o. Njohën autonomin disa krahinave të vogla, të cilat ishin ngritur kunder Filipit, gjë që e theloj edhe më tepër për qarjen politike në Greqi. Me pushtimin e dasaretis dhe të atintanis, romakët i zgjeruan zotërimet e tyre në Iliri dhe e shtyn kontaktin me Macedonin në Thelsi. Pleuratit i njohën të drejten bi parthinet dhe lyhnidin dhe me këtë i zgjeruan kufit e shtetit Ilir nga jugu deri në Genos, kurse në lindje përfshin penestet deri të liqenet lynkeste, duke vën kështu edhe shtetin Ilir në kontakt direkt me Macedonin në kufit e vjetër lindor. Pasojat e luftërave romako Macedone për Ilirin Luftërat që u zhvilluan në trualin Ilir gjithë qërejku të fundit të shek. I i i për, e son patën pasojat e rënda për Ilirin. Mbretëria e cunguar dhe e dobësuar i lire, pas i kishtë dështuar në përpjekjet e saj për të dal nga gjendja e kryuar për i dy luftërave të më parshme, u gjend këtë radhë në një aleancë të detyruar me Roman. Si e til asaj i takoj të mban të një pjesë të peshës e luftës në dobi të Republikës. Krahinat në jug, që ishin shkëputur nga mbretëria për i kohësh, u këthyën në rezerva strategike të Romës. Qytetet e parthinve dhe të atintanve që në dëtyruar të kontribuajnë në këto luftëra pushtuese të Romës me trupa ndimëse dhe të strehojnë e të furnizojnë ushtrit pushtuese. Duke u këthyrë në fush lufte, këto krahina kaluan herë në duar të Romagve, herë të Macedonve dhe mëse një herë u grabitën dhe u shkretuan. Gjatë luftës së dytë Macedone u dëmtua në mënyrë të veçan dhe saretia. Qytetet e saj u plaqkitën e u rënuan, antipatrea në shkateruan nga themelet dhe popullësia e saj u masakrua, pelioni u plaqkit dhe i morën sklever banorët e qytetit që përbënin forcën prodhues e kryesore. Fshatarësia da sarete u detyrua të braktiste vatrat e saj dhe të merte malet në kohën kur u shtrit pushtues e romake grabisnin hambaret e saj. Luftrat e vazhdueshme ndikua në rënd edhe në bigjendjen ekonomike të dyrahut dhe të apolonist. Si aleat të Romës, këto qytete që në dëtyruar të përbalonin një vargë dëtyrimesh u shtarake dhe ekonomike. Dy rahu, i cili mbeti pak i mënjanuar nga teatri kërësor i veprimeve luftarake, duket se i përbaloj më me letë si këto dëtyrime. Ruajtja e standardeve dhe e simboleve tradicionale në prerjet e ti monetare dëshman për një farë stabiliteti në jetën ekonomike e politike të qytetit por Apolonia, e cila shërbeu si kryura e zbarkimit të trupave romake në Iliri dhe si pika më e synuar e Macedonve në kundërve primet e tyre ndaj Romës, e ndjel më shumë peshen e luftës. Bara e rënd dhe detyrimeve që rridnin nga alianca me Romën dhe shkretimi tokave nga sulmet e Filipit dhe rënduan shumë gjendjen. Ekonomike të këti qyteti Për ta përbaluar këtë gjendja Apoloniatët u detyruan të intensifikojnë prerjen e monedave prej bronzi dhe të hidnin në treg variantet të reja monedash që ndryshojnë her pas heres simbolet e tyre. Me detyrimet të rënda ngarkuan romakët edhe qytetet e aferta me Apolonin, Bylisin, Orikun dhe Amantien. Êshtë për të shënuar se në këtë kohë monedat e këtyre qyteteve huazojnë simbolet e prerjeve Apoloniate, gjë që u imponohet me dashje ose pa dashje, nga nevoja për të përbaluar së bashku peshen e luftës. Kështu, pacja e vitit 196 dhe gjeti i lirin të raska pitur nga luftërat e gjata dhe të dobësuar ekonomikisht e politikisht.